আমরা আগের দিন ক্লাসে লেন্সের অনেকটাই পড়ে ফেলেছি আজকে লেন্স সম্পর্কিত কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য গুরুত্ব দিয়ে তোমরা দেখো এবং সেগুলোকে বারবার প্র্যাকটিস করে করে মনে রাখো প্রথম কোশ্চেন নিয়ে বলছি ধরা যাক এইখানে কোনো বস্তু আছে এখানে বস্তু আছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিন বা পর্দা আর এটা হচ্ছে বস্তু লেন্সে আমরা এখানে একটা লেন্স রাখলাম অবশ্যই একটা মনে করা যাক উত্তর লেন্স এই লেন্সে দুটো অবস্থানের জন্যেই এই পর্দার উপরে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে এটা আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি দেখা যাবে লেন্সের অবস্থান দুটো হতে পারে কোন শর্তে লেন্সের দুটো অবস্থানের জন্যেই আমরা এখানে প্রতিবিম্ব পেতে পারি যদি এখান থেকে অর্থাৎ উৎস থেকে লক্ষ্যবস্তু থেকে পর্দার দূরত্ব মনে করা যাক ডি এবং লক্ষ্যবস্তু থেকে লেন্সের দূরত্ব হচ্ছে ইউ এবং লেন্স থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব হচ্ছে ভি আমরা এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে ডি ইকুয়াল টু কিন্তু হবে ইউ প্লাস ভি অর্থাৎ পুরো এই যে ডিস্টেন্সটা এটাকে আমরা লিখতে পারি ডি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি আমাদের এখান থেকে দেখাতে হবে যে এই বস এই লেন্সের দুটো অবস্থানের জন্য আমরা এখানে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পেতে পারি তার ম্যাথমেটিক্সটা তোমরা দেখো উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণ হচ্ছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এটা আমরা জানি আসলে সমীকরণটা হচ্ছে ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ যেহেতু ইউটা এদিকে আছে সুতরাং সেখানে যদি একটা মাইনাস নেই তাহলে ফর্মুলাটা হয়ে যায় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এবার আমরা এখানে যদি মানটা পুট করি ওয়ান বাই ভি ভি ইকুয়াল টু আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ভি ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি যদি আমরা সাইড চেঞ্জ করে নিই ভি ইকুয়াল টু লেখা যায় ডি মাইনাস ইউ তাহলে ভি এর জায়গায় আমরা লিখলাম ডি মাইনাস ইউ প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে এটা হচ্ছে ইউ ইন্টু ডি মাইনাস ইউ সমাধান করার চেষ্টা করো তাহলে এখানে হবে ইউ প্লাস ডি মাইনাস ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এখানে দেখো ইউ কেটে গেল তাহলে থাকলো কি তোমার ডি এফ ইকুয়াল টু ইউ ডি মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ারটাকে আমরা বালিকে আনলাম তাহলে ইউ স্কোয়ার মাইনাস ইউ ডি প্লাস ডি এফ ইকুয়াল টু জিরো ই হচ্ছে বস্তু দূরত্ব আমরা বস্তু দূরত্বে একটা দীঘা সমীকরণ পেলাম শ্রীধর আচার্যের ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা যদি ইউ এর মান বের করি ইউ ইকুয়াল টু মাইনাস বি বি মাইন হচ্ছে এখানে ডি তাহলে মাইনাস ডি মাইনাস করলে প্লাস ডি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে মাইনাস ডি এর স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এর মান হচ্ছে ওয়ান আর সির মান হচ্ছে ডি এফ তাহলে কি পেলে ফোর এ সি বাই টু ইন্টু এ এ মানে এখানে ওয়ান তাহলে আমরা লক্ষ্য করছি ইউ এর কিন্তু দুটো মান পাওয়া গেল একটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু ডি প্লাস রুট ওভার আর ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ বাই টু এবং আরেকটা মান আমরা এখান থেকে নিতে পারি মাইনাস দিয়ে অর্থাৎ ইউ টু ইকুয়াল টু ডি মাইনাস রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ বাই টু তাহলে বস্তুর আমরা কিন্তু দুটো অবস্থান পেলাম ইউ ওয়ান আর ইউ টু আমরা লক্ষ্য করছি যে এদের অবস্থানটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করব কোন শর্তে লেন্সের দুটো অবস্থানের জন্যেই আমরা প্রতিবিম্ব স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পর্দার উপরে পাবো কোন শর্তে শর্তটা আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করছি 
লক্ষ্য করো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই যে ইউ ওয়ান এবং ইউ টুর মান পেলাম এর ক্ষেত্রে দেখো এই রুটের মধ্যে যে রাশিটা রয়েছে রুট আওয়ার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ এই রাশিটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে ইউ ওয়ান এবং ইউ টুর দুটো মান পাওয়া যাবে অর্থাৎ যদি ডি স্কোয়ার ইজ গ্রেটার দেন ফোর ডি এফ হয় অর্থাৎ এই ডি স্কোয়ারটা যদি বড় হয় ডি স্কোয়ারটা যদি বড় হয় তাহলে রুটের মধ্যে পজিটিভ সংখ্যা পাবো রুটের মধ্যে যদি পজিটিভ সংখ্যা আমরা পাই তাহলে ডি মাইনাস একটা পজিটিভ সংখ্যা বাই টু আর ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু ডি প্লাস একটা পজিটিভ সংখ্যা বাই টু অর্থাৎ ডি স্কোয়ার ইজ গ্রেটার দেন যদি ফোর ডি এফ হয় তাহলে এখান থেকে আমরা পেলাম ডি ইজ গ্রেটার দেন ফোর এফ ডিটা কি ছিল লক্ষ্যবস্তু এবং পর্দার মধ্যে দূরত্ব অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু এবং পর্দার মধ্যে দূরত্ব যদি লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্যের চার গুণ হয় তাহলে কিন্তু বস্তুর দুটো অবস্থানের জন্য আমরা স্পষ্ট প্রতিবিম্ব কোথায় পাবো পর্দার উপরে কারণ ডি ইজ গ্রেটার দেন ফোর এফ হওয়া মানেটি একটা ইউ ওয়ানের একটা নির্দিষ্ট মান পাবো কারণ এর মান যখন গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন হবে ডি স্কোয়ারের মান তাহলে এই বর্গমূলের একটা মান পাওয়া যাবে ডি প্লাস সেই মানটা বাই টু একটা বস্তু দূরত্ব হবে আর ডি মাইনাস এই মানটা একটা মান পাবো বাই টু আর ইউ টুর মান হবে অর্থাৎ বস্তুর অবস্থান আমরা দুটো পাবো যার জন্য আমরা স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পর্দার উপরে পেতে পারি যদি এরকম হয় ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ডি এফ তাহলে ব্যাপারটা কি হবে তাহলে আসবে ডি ইকুয়াল টু ফোর এফ যদি ডি ইকুয়াল অর্থাৎ এই রাশিদার মান যদি জিরো হয় ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে বস্তুর কিন্তু একটা অবস্থান তুমি পাবে ইউ ওয়ানের মান যা আসবে ইউ টুর মানও তাই আসবে অর্থাৎ তার মানটা কত হবে ডি বাই টু অর্থাৎ যখন ডি ইকুয়াল টু জাস্ট ফোর এফ অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু এবং পর্দার মধ্যে দূরত্ব যদি লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যের ঠিক চার গুণ হয় তাহলে কিন্তু বস্তুর একটা অবস্থানের জন্যই লক্ষ্যবস্তু এবং পর্দার আর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় অর্থাৎ ডি বাই টু মাঝামাঝি জায়গায় একটা অবস্থানের জন্য লেন্সের আমি স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পাবো একটা অবস্থানের জন্য দুটো অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্ব পেতে গেলে তোমাকে ডি ইজ গ্রেটার দেন ফোর এফ হতে হবে কিন্তু যদি এটা লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ যদি ডি স্কোয়ারের থেকে ফোর ডি এফ বড় হয় তাহলে কি হবে তাহলে সমস্যা হচ্ছে এই রাশি তার মান হয়ে যাবে কিন্তু নেগেটিভ আর নেগেটিভের বর্গমূল হয়ে যায় কাল্পনিক অর্থাৎ কোনো অবস্থাতে আমরা প্রতিবিম্ব কিন্তু পাবো না যদি ডি ইজ লেস দেন কি হয় ডি ইজ লেস দেন যদি ফোর এফ হয় অর্থাৎ ফোকাস দৈর্ঘ্যের চার গুণের থেকেও যদি ফোকাস দৈর্ঘ্যের চার গুণ যদি ডি এর থেকে বড় হয় তাহলে কিন্তু আমরা কোনো প্রতিবিম্ব স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পর্দার উপরে পাবো না স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পর্দার উপরে পাওয়ার শর্ত হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ডি ইকুয়াল টু ফোর এফ হতে হবে সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য একটা প্রতিবিম্ব আমরা পাবো আর ডি ইজ গ্রেটার দেন ফোর এফ যদি হয় তাহলে দুটো ভিন্ন অবস্থানের জন্য দুটো স্পষ্ট প্রতিবিম্ব আমরা পর্দার উপরে পাবো তাহলে পর্দার উপরে স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পাওয়ার শর্ত হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু এবং পর্দার মধ্যে দূরত্ব ফোর এফ অপেক্ষা বেশি হতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা বস্তুর লেন্সের দুটো অবস্থানের জন্য আমরা প্রতিবিম্ব পেতে পারি একটা অবস্থান হচ্ছে ইউ ওয়ান আর একটা অবস্থান হচ্ছে ইউ টু তাহলে ইউ ওয়ান এবং ইউ টু এই মানটা কিন্তু আমাদের বারবার কাজে লাগবে আরো বিভিন্ন কোশ্চেনের সলভ করতে গিয়ে লক্ষ্য করো এটা একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিলাম যে লক্ষ্যবস্তু এবং পর্দার মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব কত হলে আমরা লেন্সের দুটি অবস্থানের জন্য পর্দার উপরে দুটো স্পষ্ট প্রতিম্ব পাওয়া সেটা হচ্ছে ডি ইজ গ্রেটার দেন ফোর এফ সেকেন্ড কোশ্চেন যদি আমরা এরকম করি লেন্সের দুটো ভিন্ন অবস্থানের জন্য ফোকাস দৈর্ঘ্যের মান কি হতে পারে ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডি যেখানে এক্সটা কি এক্সটা হচ্ছে লেন্স দ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব অর্থাৎ লেন্সের দুটো অবস্থান আমরা করলাম লেন্সের দুটো অবস্থানের জন্য আমরা স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পেলাম পর্দার উপরে সেক্ষেত্রে লেন্সটার ফোকাস দৈর্ঘ্যের মান কি হওয়া উচিত ফোকাস দৈর্ঘ্যের মান হবে ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডি এক্সটা কি লেন্সের দুটো অবস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে করব একটু দেখাই দেখো লক্ষ্য করো খুব ভালো করে লক্ষ্য করো এটা হচ্ছে আমাদের ছবি এটা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু এটা হচ্ছে পর্দা এটা আমাদের প্রধান অক্ষ লেন্সের মনে করা যাক এই একটা অবস্থান লেন্সের মনে করা যাক এই আর একটা অবস্থান তাহলে 
লেন্সে লেন্সের লেন্স দেওয়ার মধ্যে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে কিন্তু এক্স এটা মনে করা যাক প্রথম লেন্স এটা মনে করা যাক দ্বিতীয় লেন্স প্রথম লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি বস্তু দূরত্ব হচ্ছে ইউ ওয়ান এবং প্রতিবিম্ব পর্দা এটা পর্দা প্রতিবিম্ব দূরত্ব হচ্ছে মনে করা যাক ভি ওয়ান দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব মনে করা যাক ইউ টু এবং প্রতিবিম্ব দূরত্ব হচ্ছে মনে করে নাও ভি টু এবং এখান থেকে একেবারেই পর্দা থেকে লক্ষ্যবস্তু থেকে পর্দার দূরত্ব হচ্ছে ডি তাহলে আমরা সেখান থেকে লিখতে পারি ডি ইকুয়াল টু কিন্তু ইউ ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান বা ডি ইকুয়াল টু ইউ টু প্লাস ভি টু আমরা এটা বলতে পারি যে ডির মানটা হচ্ছে ইউ ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান আর ডির মান হচ্ছে ইউ টু প্লাস ভি টু আমরা ইউ ওয়ান এবং ইউ টুর যে মানটা পেয়েছি এটাকে আমরা ক্যালকুলেশানে কাজে লাগাই মুছে দিই এই মানটা আমরা বারবার কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কোশ্চেনের অ্যান্সার দেব আমরা ফোকাস দৈর্ঘ ক্যালকুলেশন করব লক্ষ্য করো যদি আমরা ইউ টু মাইনাস ইউ ওয়ান করি ইউ টু মানে কি ইউ টু মানে হচ্ছে আমাদের এখানে ইউ ওয়ানটা বড় দৈর্ঘ্য ইউ ওয়ান মাইনাস ইউ টু ইউ ওয়ান মানে হচ্ছে এখান থেকে যে লক্ষ্যবস্তু যেখানে আছে যে লাইনে আছে সেখান থেকে প্রথম লেন্সের দূরত্ব হচ্ছে ইউ ওয়ান লক্ষ্যবস্তু থেকে দ্বিতীয় লেন্সের দূরত্ব হচ্ছে ইউ টু অর্থাৎ ইউ ওয়ান থেকে যদি ইউ টু বিয়োগ করি তাহলে আমরা কিন্তু এক্স পাবো এখান থেকে এই পর্যন্ত সেখান থেকে এটা বাদ দিলে আমরা কি পাবো এক্স ইউ টু মাইনাস ইউ ওয়ান মাইনাস ইউ টু ইকুয়াল টু আমরা কি পেলাম এক্স ও আমরা যদি ইউ ওয়ানের মানটা ফুট করি তাহলে এই মানটা ফুট করব তাহলে কি মান হবে ডি প্লাস রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ পুরোটা বাই টু মাইনাস ইউ টুর মানটা ফুট করি ডি মাইনাস রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ বাই টু ইকুয়াল টু কত পেলাম এক্স ও এটাকে ক্যালকুলেশন একটু আগে বাড়িয়ে নাও দুই এখানে লসাবু করো তাহলে দেখো দুই লসাবু করলে কিন্তু তোমার একটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে এই ডি এবং ডি কেটে যাবে আর এই দুটো রাশি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যোগ হয়ে টু রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ এটা হবে তাহলে এটা সমান সমান কি এটা সমান হচ্ছে এক্স তাহলে দুই দুই কেটে গেল আমরা এক কাজ করে উভয় পক্ষে বর্গ করি বর্গ করলে রুটটা উঠে যাবে ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ ইকুয়াল টু তুমি কি পেলে এক্স স্কোয়ার তোমার এফ এর মান বের করতে হবে তাহলে ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ডি এফ অর এফ ইকুয়াল টু তুমি পেলে ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডি অর্থাৎ এই যে লেন্সটা একটা নির্দিষ্ট লেন্স যার ফোকাস দৈর্ঘ্যের মান যদি এইটা হয় এবং লেন্স দ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব যদি এক্স হয় তাহলে সে ফোকাস দৈর্ঘ্যের মানটা হবে ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডি যেখানে লেন্সের দুটো অবস্থানের জন্যই আমরা কি পেলাম স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পেলাম সেক্ষেত্রে লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যের মান কি হয় ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডি এক্সটা কি লেন্স দ্বয়ের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স এখান থেকে আমরা লেন্স দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্যালকুলেশন করতে পারি ঠিক আছে আমরা এই ছবিটা বারবার ব্যবহার করব ওই জন্য রাখলাম এটাকে আর বুঝে দিলাম না লক্ষ্য করো আমরা এখান থেকে ম্যাথমেটিক্যালি একটা জিনিস দেখাবো ইউ ওয়ান যদি এই শর্তে এই শর্তে আমরা প্রতিবিম্ব গঠন করি লক্ষ্যবস্তু এবং পর্দাকে স্থির রাখি তাহলে ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু আসে ভি টু এবং ইউ টু ইকুয়াল টু আসে ভি ওয়ান অর্থাৎ প্রথম লেন্সের বস্তু দূরত্ব ইকুয়াল টু দ্বিতীয় লেন্সের প্রতিবিম্ব দূরত্ব প্রথম লেন্সের বস্তু দূরত্ব যা হবে প্রথম লেন্সের একটা বস্তু দূরত্ব এবং সেটা দ্বিতীয় লেন্সের কি প্রতিবিম্ব দূরত্ব আবার দ্বিতীয় লেন্সের যেটা বস্তু দূরত্ব সেটা সমান প্রথম লেন্সের 
প্রতিবিম্ব দূরত্ব এর সঙ্গে সমান হয় এটা ম্যাথমেটিক্যাল অনেক সময় পরীক্ষায় করতে দেয় অর্থাৎ এটা দেখাতে হবে ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু আর ইউ টু ইকুয়াল টু ভি ওয়ান এখন দেখো একটা জিনিস আমরা যদি এখান থেকে ক্যালকুলেশনটা দেখি ইউ ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান ইকুয়াল টু কিন্তু ডি ইউ ওয়ান এবং ভি ওয়ানকে আমরা যদি যোগ করি ইউ ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান ইকুয়াল টু কি ডি তাহলে ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু কি ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু ডি মাইনাস ভি ওয়ান বা ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ডি মাইনাস ইউ ওয়ান তাহলে আমরা যদি এখানে মানটা ফুট করি ডি মাইনাস ইউ ওয়ানের মান কত ইউ ওয়ানের মান হচ্ছে ডি প্লাস রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ বাই টু এটাকে ক্যালকুলেশন যদি আমরা করি টু নশক হবে এখানে টু ডি হবে তাহলে টু ডি মাইনাস হবে এটা টু ডি থেকে ডি বাদ দিলে এখানে ডি পাবে মাইনাস ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ দ্যাট মিন্স ইউ টু অর্থাৎ তুমি কি পেলে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ টু ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ টু ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ টু অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রথম লেন্সের যেটা প্রতিবিম্ব দূরত্ব সেটা দ্বিতীয় ভি ওয়ানটা আমাদের ছিল ভি ওয়ানটা আমাদের ছিল প্রথম লেন্সের প্রতিবিম্ব দূরত্ব আর ইউ টুটা ছিল দ্বিতীয় লেন্সের বস্তু দূরত্বের সঙ্গে সমান একইভাবে যদি আমরা ইউ টু এবং ভি টু যোগ করে ডির সঙ্গে সমান করে নেই তাহলে আরও একটা পদ আমরা পেতে পারি লক্ষ্য করো এটা মুছে দিলাম আমি ধরা যাক এই রিলেশনটা প্রমাণ যদি করতে চাই ইউ টু প্লাস ভি টু ইকুয়াল টু ডি তাহলে ভি টুটা আমি বের করি ভি টু ইকুয়াল টু ডি মাইনাস ইউ টু এখানে যদি ডি লিখি মাইনাস ইউ টুর মানটা যদি আমরা এখানে লিখি তাহলে আমরা কি পাবো ডি মাইনাস রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ বাই টু এটা ক্যালকুলেশন যদি আমরা তৈরি করি তাহলে দেখবো ডি প্লাস রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ডি এফ বাই টু দ্যাট মিন্স এটার মানে হচ্ছে ইউ ওয়ান তাহলে আমরা কি পেলাম ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু এটা ছিল তিন নম্বর কোশ্চেন ঠিক আছে এবার চতুর্থ কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যদি লেন্সের প্রথম অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের আকার মনে করা যাক ডি ওয়ান হলো এবং দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য লেন্সের দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের আকার ডি টু হলো বস্তুর আকার মনে করো ডি কোনো একটা বস্তু এখানে আছে যার আকার হচ্ছে কত যার লেন্থ হচ্ছে ডি লেন্সের যখন প্রথম অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের যে দৈর্ঘ্য পেয়েছ সেটা হচ্ছে ডি ওয়ান লেন্সের দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের যে দৈর্ঘ্য পেয়েছ সেটা হচ্ছে ডি টু সেখান থেকে তোমার প্রুভ করতে হবে এগুলো বলা আছে প্রমাণ করতে হবে ডি ইকুয়াল টু রুট আন্ডার ডি ওয়ান ডি টু অর্থাৎ বস্তুর আকার হচ্ছে প্রতিবিম্বের আকারের গুণ ফলের বর্গমূলের সঙ্গে সমান দুটো অবস্থানে তাহলে ডি ওয়ানটা কি ডি ওয়ানটা হচ্ছে লেন্সের প্রথম অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের লেন্থ ডি টুটা কি লেন্সের দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রতিবিম্বের লেন্থ ডিটা কি বস্তুর দহিরব লক্ষ্য বস্তু স্থির পর্দাও স্থির ম্যাথমেটিক্যালে দেখাতে হবে ডি ইকুয়াল টু রুট ওভার ডি ওয়ান ডি টু আমরা একটা জিনিস দেখি প্রথম অবস্থানের জন্য বিবর্তন যদি আমরা এম ওয়ান ধরি এম ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি প্রতিবিম্বের আকার বা বস্তুর আকার আমরা এটা জানি যে বিবর্তনের ফর্মুলা প্রতিবিম্বের আকার বা বস্তুর আকার এবং প্রতিবিম্বের দূরত্ব বাই বস্তু দূরত্ব প্রথম অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ভি ওয়ান বস্তু দূরত্ব হচ্ছে ইউ ওয়ান তাহলে আমরা লিখলাম ভি ওয়ান বাই ইউ ওয়ান ঠিক একইভাবে যদি আমরা এম টু ক্যালকুলেশন করি এম টু ইকুয়াল টু আমরা পাবো প্রতিবিম্বের আকার দ্বিতীয় অবস্থানে বাই বস্তুর আকার ইকুয়াল টু প্রতিবিম্ব দূরত্ব বাই বস্তু দূরত্ব এবার যদি আমরা এম ওয়ান ইন্টু এম টু বার করার চেষ্টা করি সেটা মানে কি আসলে মানে হচ্ছে ডি ওয়ান বাই ডি ইন্টু ডি টু বাই ডি দ্যাট ইকুয়াল টু এই দুটোর গুণ ফল ভি ওয়ান ভি টু বাই ইউ ওয়ান ইউ টু আমরা যদি এই ক্যালকুলেশনটা একটু করে নিই ডি ওয়ান ডি টু গুণ করলে আমরা পাবো ডি ওয়ান ডি টু বাই ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লক্ষ্য করো আমরা আগে করেছি ভি ওয়ান ইকুয়াল ঠিক এর আগের প্রমাণ আমরা করেছিলাম যে দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা লেন্সের দ্বিতীয় অবস্থানের ক্ষেত্রে 
বসুদেরত্ব সকল সমান তাহলে ভি ওয়ান সমান আমার কি ছিল ইউ টু আর ভি টু সমান কি ছিল ইউ ওয়ান তাহলে এখানে ইউ ওয়ান ইউ টু তোমাদের বইতে অনেক জটিল প্রমাণ করা আছে তার মানে ইজি দেখালাম যেহেতু ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি ইউ টু আর ভি টু ইকুয়াল টু ঠিক এর আগের প্রমাণে পেয়েছি ইউ ওয়ান তাহলে এটাকে কেটে দিলে আমরা কত পেলাম ওয়ান এটা ওয়ান যদি হয় তাহলে ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি ওয়ান ডি টু তাহলে ডি ইকুয়াল টু রুট আন্ডার ডি ওয়ান ডি টু ঠিক আছে এটা একটা প্রমাণ খুব ইজি প্রমাণ এবার আমরা যদি বিবর্ধন নিজেকে ফোকাস ধরবে বের করতে চাই তাহলে বিবর্ধনকে নিয়ে ফোকাস ধরবে বের করতে একটা ফর্মুলা আছে এফ ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ করতে দেয় এফ ইকুয়াল টু এক্স বাই এম টু মাইনাস এম ওয়ান এক্স বাই এম টু মাইনাস এম ওয়ান এই ফর্মুলাটা আমরা কিভাবে ডেরাইভ করব দুটো অবস্থানের জন্য লক্ষ্য করব সেটা হচ্ছে লেসের প্রথম অবস্থানের জন্য আমরা লিখছি ওয়ান বাই ভি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এফ কেমন এটা এফ ওয়ান এফ টু না কিন্তু দুটো লেন্স আসলে তো একটা লেন্স একটা লেন্সের দুটো অবস্থান যাদের ফোকাস দৈর্ঘ্য যে লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট তার মান কত এফ তাহলে সেই ফোকাস দৈর্ঘ্যটা আমরা এফ লিখলাম ভি ওয়ানটা কি ভি ওয়ানটা হচ্ছে লেন্সের প্রথম অবস্থানে প্রতিবিম্ব দূরত্ব ই ওয়ানটা কি লেন্সের প্রথম অবস্থানে বসু দূরত্ব এখানে একটা মাইনাস আছে তাই ফর্মুলাটা মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল আমরা এক কাজ করি বিবর্তন বার করার জন্য উভয় পক্ষে ভি ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাহলে ভি ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এটা হবে ওয়ান এটা ভি ওয়ান বাই ইউ ওয়ান মানে হচ্ছে এম ওয়ান এটা হবে ভি ওয়ান বাই এফ এটা আমার এক নাম্বার সমীকরণ ঠিক একইভাবে যদি আমরা দ্বিতীয় লেন্সের জন্য নিতাম ওয়ান বাই ভি টু প্লাস ওয়ান বাই ইউ টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ আসতো এবং সেক্ষেত্রে যদি আমরা ভি টু দিয়ে গুণ করতাম তাহলে ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু বাই ইউ টু মানে এম টু ইকুয়াল টু আসতো ভি টু বাই এফ এবার এটা দু নম্বর সমীকরণ এটা আমাদের দু নম্বর সমীকরণ ভালো করে খেয়াল করো যদি আমরা এক নম্বর থেকে দু নম্বরটা বিয়োগ করি বা দু নম্বর থেকে এক নম্বরটা বিয়োগ করি আমরা দুই বিয়োগ এক এটা করছি এটা করলে আমরা কি পাবো ওয়ান প্লাস এম টু মাইনাস ওয়ান প্লাস এম ওয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান কেটে যাবে থাকবে কি এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইকুয়াল টু এখানে যদি বিয়োগ করি এফ লসঙ্গ হবে এফ লসঙ্গ হলে কি থাকবে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান তাহলে এম টু মাইনাস এম ওয়ান দেখো ভি টু থেকে যদি ভি ওয়ান বাদ দাও ভি টু মানে এখান থেকে দূরত্বটা আর ভি ওয়ান মানে এইটা তাহলে এই পুরোটা থেকে যদি এইটুকু বাদ দাও তাহলে তুমি এই দূরত্বটা পাবে এই দূরত্বটা মানে তুমি এক্স অর্থাৎ ভি টু মাইনাস ভি ওয়ানের জায়গায় তুমি কি পেলে এক্স তাহলে সেখান থেকে সমাধান করে তুমি পাবে এফ ইকুয়াল টু এক্স বাই এম টু মাইনাস এম ওয়ান অর্থাৎ আমরা এখান থেকে ফোকাস দেবো ক্যালকুলেশন করে নিলাম এফ ইকুয়াল টু এক্স বাই এম টু মাইনাস এম ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এই কটা কোশ্চেন আমরা সলভ করলাম পাঁচটা কোশ্চেন সলভ করলাম ফোকাস দৈর্ঘ্য বার করা তাহলে কি করলাম লেন্সের দুটো অবস্থানের জন্য আমরা প্রতিবিম্ব পাওয়ার শর্ত বের করলাম আমরা প্রতিবিম্বের বস্তুর আকার ডি ইকুয়াল টু রুট আমার ডি ওয়ান প্লাস ডি টু বের করলাম ফোকাস দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা বের করলাম এফ ইকুয়াল টু ডি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ডি এবং ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ইউ টু ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু এবং এফ ইকুয়াল টু এক্স বাই এম টু মাইনাস এম ওয়ান এই পাঁচটা প্রবলেম আমরা করলাম এবার আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে লেন্সের ক্ষমতা লেন্সের পাওয়ার কাকে বলে ভালো করে শোনো পাওয়ার ক্ষমতাকে আমরা কি বলি পাওয়ার লেন্সের পাওয়ার হচ্ছে ফোকাস দৈর্ঘ্যের অনন্যককে বলে পাওয়ার অর্থাৎ যে লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বেশি তার পাওয়ার কম পাওয়ার মানেটা কি পাওয়ার মানে হচ্ছে যদি একটা লেন্স এরকম হয় তাহলে যদি সমান্তর আলোক রশ্মি এরকম করে পড়ে সেই রশ্মি কতটা বাঁক নিতে পারে এই বাঁক নেওয়ার পরিমাণ এই বাঁক নেওয়ার পরিমাণ যে লেন্সের যত বেশি সেই লেন্সের পাওয়ার তত বেশি অর্থাৎ যে যত বেশি বাঁক নেবে তার ফোকাস দৈর্ঘ্য কি হবে তত কমে যাবে তাহলে ফোকাস দৈর্ঘ্য যত কম পাওয়া তত কি বেশি অর্থাৎ পাওয়ারের সঙ্গে ফোকাস দৈর্ঘ্য কি সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক এখন ফোকাস দৈর্ঘ্যকে যদি মিটার এককে প্রকাশ করা যায় তাহলে এটাকে আমরা বলি ডায়াপ্টার ডায়াপ্টার 
যখন এফটা কোন এককে আছে এফটা হচ্ছে মিটার এককে আছে এফ যদি মিটার এককে থাকে তাহলে পি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ডায়ারটা ধরবো কিন্তু যদি এফ সেন্টিমিটার এককে থাকে মনে করো কোনো একটা লেন্সের ফোকাস ধরব বলা হলো সেন্টিমিটার এককে তখন আমরা কি করব তখন পাওয়া যদি আমরা ডায়ারটারে বের করতে চাই ধরা যাক এফটা আছে সেন্টিমিটারে সেটাকে যদি ডায়ারটারে নিয়ে যেতে হয় তাহলে কি করব ওয়ান বাই এফ ইন্টু এটাকে আমরা ওয়ান সেন্টিমিটার লিখতে পারি ওয়ান বাই এফ ইন্টু ওয়ান সেমি মানে ওয়ান বাই হান্ড্রেড মিটার ওয়ান বাই হান্ড্রেড মিটার তাহলে হান্ড্রেডটা উপরে উঠে গেল হান্ড্রেডটা উপরে উঠে গেলে কী হলো হান্ড্রেড বাই এফ এবং সেটা মিটার এককে গেল বলে সেটাকে আমরা বললাম ডায়াপ্টার সেটাকে আমরা কি বললাম ডায়াপ্টার তাহলে যখন ডায়াপ্টার এককে আমরা ফোকাস দৈর্ঘ্য থেকে আমরা যখন ডায়াপ্টার এককে ক্ষমতা বের করতে চাই ফোকাস দৈর্ঘ্য যদি সেন্টিমিটারে থাকে তাহলে সেন্টিমিটারের মানটাই আমরা লিখলাম এফ কিন্তু সেমিতে ছিল সে সেমির মানটাই আমরা লিখলাম সেমির মানটা কিন্তু চেঞ্জ করবি জাস্ট এককটা চেঞ্জ করলাম এফ এর জায়গায় আমরা পাঁচ সেমি হলে পাঁচ সেমি লিখবো উপরে একশো বাই পাঁচ ডায়ারটা লিখবো আর যদি মিটারে থাকে সরাসরি বসিয়ে দেবো তাহলে লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বার করার জন্য ফোকাস দৈর্ঘ্যটা সেন্টিমিটারে থাকবে তখন ফর্মুলা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বাই এফ ডায়ারটার আর যখন মিটারে থাকবে ওয়ান বাই এফ ডায়ারটার ফোকাস দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পাওয়ারের সম্পর্ক কি অনন্য তাহলে ফোকাস দৈর্ঘ্য এবং পাওয়ার বলা আমাদের শেষ এবার আমাদের লেন্স মেকার্স ফর্মুলা থেকে আমরা অনেক কিছু সিদ্ধান্ত দিতে পারি লেন্স মেকার্স ফর্মুলায় আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু মিউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু যদি আমরা উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে করি এবং উভ উত্তর লেন্স যদি হয় তাহলে এটা আমাদের এসেছিল টু বাই আর অর্থাত বক্রতা ব্যাসার্ধের সঙ্গে ফোকাস দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক কিন্তু সমানুপাতিক এবং প্রতি সারাঞ্চের সঙ্গে ফোকাস দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক তাহলে আর এর সাথে এফ যদি সমানুপাতিক হয় যেহেতু আর নিচে আর যদি বাড়ে এফ বাড়বে আর কমলে এফ কমবে তাহলে আর ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ আবার যদি এফ ইজ প্রপোর্শনাল টু বা পি ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এফ হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি আর এর সাথে পি ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ পি এবং আর কিন্তু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এখান থেকে আমরা দেখাতে পারি যেহেতু আর ইজ প্রপোর্শনাল টু এফ পি ইজ প্রপোর্শনাল টু আবার ওয়ান বাই এফ বা পি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি ওয়ান বাই এফ এটাকে আমরা ভেদ ধ্রুবক একটা ব্যবহার করে দেখাতে পারি যে যার বক্রতা ব্যাসাদ্ধ বেশি তার ফোকাস তার পাওয়ার কিন্তু কম অর্থাৎ একটা লেন্স যার বক্রতা ব্যাসাদ্ধ যত বেশি হবে তার পাওয়ার তত কম হবে অর্থাৎ পাওয়ারের সঙ্গে বক্রতা ব্যাসাদ্ধের সম্পর্ক কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক পাওয়ারের সঙ্গে বক্রতা ব্যাসাদ্ধের সম্পর্ক কি ব্যস্তানুপাতিক এগুলো আমরা করতে পারি এবার লেন্সের আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পড়ে এফ সংখ্যা কি ধরো কোনো একটা লেন্সের এফ সংখ্যা বলা হলো পনেরো তার মানে তার মানেটা কি তার মানে লেন্সটির উনমেশের ব্যাস লেন্সটির উনমেশের ব্যাস ইকুয়াল টু ফোকাস দহির্গের একের পনেরো অংশ অর্থাৎ এফ সংখ্যা বলতে বোঝায় সে লেন্সটির উনমেশের ব্যাস ফোকাস দহির্গের কত অংশ যদি এফ সংখ্যা পনেরো বলে তাহলে এফ সংখ্যা বলতে আমরা কি বোঝাই উনমেশের ব্যাস বোঝাই লেন্সের উনমেশ নিশ্চয়ই আমরা জানি এটা হচ্ছে লেন্সের উনমেশ তাহলে উনমেশের এই যে ব্যাস এই ব্যাসটা ফোকাস দৈর্ঘ্যের কত অংশ এটা প্রকাশ করার জন্য আমরা যেটা নেই সেটাকে বলে এফ সংখ্যা তাহলে উনমেশের ব্যাস ইকুয়াল টু এফ সংখ্যা যদি পনেরো হয় তাহলে এফ ইন্টু ওয়ান বাই পনেরো এফ সংখ্যা যদি এফ সংখ্যার মান যদি টু হয় তাহলে বুঝতে হবে উনমেশের ব্যাস হচ্ছে ফোকাস দৈর্ঘ্যের অর্ধেক ঠিক আছে তাহলে এফ সংখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এফ সংখ্যা বলতে কি বোঝায় এফ সংখ্যা বলতে বোঝায় কোনো লেন্সের উনমেশের ব্যাস ফোকাস দৈর্ঘ্যের কত অংশ লেন্সের গভীরতা কাকে বলে লেন্সের গভীরতা মানে যদি একটা লেন্স তোমাকে আমি এরকম দিই এবার তার উপরে লেন্সের সামনে তুমি একটা বস্তু এরকম ধরলে এই বস্তুর একটা থিকনেস আসে এর সামনের তলের কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব এবং পিছনের তলের কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বের মধ্যে যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকে বলা হবে লেন্সের গভীরতা লেন্সের গভীরতা লেন্সের সামনে একটা এরকম আমাদের বস্তু আছে থ্রি ডাইমেনশনাল বস্তু এখন এই তলে লেন্সের এই তলে যদি প্রতিবিম্ব গঠন হয় তাহলে লেন্সের গভীরতা কোনটা হবে সামনের বস্তুর প্রতিবিম্ব মাইনাস পিছনের বস্তু প্রতিবিম্ব অর্থাৎ এই প্রতিবিম্ব দয়ের মধ্যে এই যদি তল হয় তলের সামনের বস্তু এবং তলের পিছনের বস্তু দুটো বস্তুর প্রতিবিম্বের গভীরতা যতটা হবে সেটাকে বলা হবে লেন্সের গভীরতা এখানে লেন্সের থিওরি আমাদের শেষ হলো এর পরবর্তীতে আমরা লেন্সের কিছু অঙ্ক করাবো এর পরের ক্লাসে হবে লেন্সের বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্স সেই পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং তোমরা লেন্সটা খুব ভালো করে পড়ো লেন্সের থিওরি যদি ভালো করে শিখতে পারো তাহলে তোমরা লেন্সের অঙ্কগুলো সব করতে পারবে এবং মনে রাখতে হবে কোন লেন্সের পাওয়ার
ডিভাইডিং এই সমস্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে 1 বাই ভি মাইনাস 1 বাই ইউ ইকুয়াল টু 1 বাই এফ 1 বাই এফ ইকুয়াল টু মিউ মাইনাস 1 ইনটু 1 বাই আর 1 মাইনাস 1 বাই আর 2 এই ধরনের ফর্মুলার উপর বেস করে লেন্সের যাবতীয় অঙ্কগুলো হবে খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার লেন্স ওদের পরীক্ষা পড়ার জন্য এখান থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ নম্বরের কোশ্চেন উপরে সুতরাং চ্যাপ্টারটা তোমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত বাই